Peace Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Nach langer, 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 langer Zeit mal wieder ein Merch Unboxing von Travis Scott. Für die Leute, die mich schon seit dem Zeitpunkt verfolgen, wo das Video damals rausgekommen ist, das war länger vor zwei oder drei Jahren, glaube ich. Und das war mein drittes Video, was ich veröffentlicht habe. War auch so das Video, was die meisten Aufrufe hatte, mit, glaube ich, 13.900 oder irgendwie sowas. Falls ihr das sehen wollt, was ich euch nicht empfehlen würde, habe ich euch das jetzt hier mal eingeblendet. Ist ein bisschen alt, deswegen noch ein bisschen cringe, aber falls ihr euch das anschauen wollt, könnt ihr das ja wahrscheinlich gern tun. Ansonsten kommt heute Part 2. Wenn ihr so in dieser Hip-Hop-Musik-Szene, Fashion-Szene mit drin seid, dann habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass Travis vor zwei Wochen, glaube ich, drei Wochen ungefähr, so um den Dreh, sein allerneues Album veröffentlicht hat mit Utopia und zu dem Album Drop gab es dann auch selbstverständlich Merch Drop. Ich habe als Fanboy wieder zugeschlagen mit einer Box. Man konnte sich so verschiedene Bundles holen, sage ich jetzt einfach mal. Ich blende euch das hier einmal ein an der Seite. So sah das aus. Ich habe gerade hab mal reingeschaut, ihr könnt euch tatsächlich nichts mehr holen. Genau, ihr konntet euch diesen Briefcase holen, dann unterschiedliche T-Shirts als nur T-Shirt und dann kommt gleich einmal diese, diese Boxen, die ja ganz am Anfang rauskamen, weil diese vereinzelten Sachen kamen erst danach. Ähm, genau, T-Shirt. Cappy, Gürtel und, 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 und. Genau, und hier kamen diese Bundles. Ich habe mir genau dieses Utopia Pack A1 geholt. Heißt, da war immer ein Piece mit einer CD drin. Genau, dazu gab es dann auch so eine coole Box. Die ist dann wahrscheinlich hier mit drin. Die werden wir uns wahrscheinlich gleich einmal anschauen. Aber ich habe mir A1 geholt. Das ist dieses Longsleeve oder das schwarze Longsleeve mit einem Album. Ich bin sehr gespannt, ob sich die Qualität, es geht mir ehrlich gesagt eigentlich eher um die Qualität, sich die verbessert hat, weil ich hatte mir ja damals, oder ich habe mir eigentlich ganz oft Sachen von Travis geholt, nur habe ich das glaube ich nicht so oft gezeigt oder an, angeboxt. Die Qualität war bis jetzt nie die beste, wenn wir es einfach mal so einfach ausdrücken können. Sie war tatsächlich manchmal sogar sehr schlecht, deswegen habe ich fast alles auch schon wieder verkauft. Das einzige, was ich jetzt noch habe, sind so zwei, drei Pieces. Ich kann euch die eigentlich einmal kurz zeigen, wenn ihr wollt. Das war zum Beispiel auch, oder das Piece war damals in dem Unboxing auch drin. Das war dieser Nike Hoodie, der mich 75 Euro gekostet hat oder Dollar besser gesagt. Plus Einfuhr oder plus Zoll noch. Das war das hier. Qualität ist so la la. Also ich glaube, das waren damals, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Marke war, aber so. Ich glaube Fruit of the Loom, genau. Das war Fruit of the Loom. Also vom Ding her war die Quali so. Dann habe ich noch das hier, was so mein Holy Grail von Travis ist. Das war, wenn es stimmt, ich habe es mir damals in L.A. für schlappe 220 Euro geholt von Round 2. Also denke ich mal, dass das T-Shirt original ist. Das war so eine Friends and Family Aktion oder Friends and Family T-Shirt soll es zumindest sein. Ich habe es nicht euch ehrlich auch noch nie bei jemandem gesehen. Außer bei Kim Kardashian und so. Also ich will jetzt das nicht groß ausspielen, aber ich glaube schon, dass es Friends and Family ist. Und genau das hier, ich glaube, das kennt von Dingen jeder oder haben auch voll viele damals zumindest gehabt. Das war dieses T-Shirt mit Virgil. Rest in Peace an der Stelle. Die beiden Sachen habe ich noch oder die drei besser gesagt. Ich hatte auch noch viel mehr. Aber wie gesagt, die Quali war so bodenlos. Deswegen habe ich die wieder verkauft. Ich hatte die ehrlich gesagt noch nie an. Das sind so, wie gesagt, die drei einzelnen Pieces, die ich noch habe. Lang über die Vergangenheit gestartet. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, wie die Quali mit diesen Pieces sein wird. Genau, ich würde einfach mal sagen, wir machen das Ganze mal auf. Was ich dafür übrigens gezahlt habe, ich musste das gestern für UPS abholen. Und das waren 100 Dollar insgesamt aufgerundet mit dem Versand, der da drin war. Und dann kam gestern nochmal ein 33 Euro Einführungseinfuhr. Umsatzsteuer rauf und Broker Age Zuschlag. Also das waren dann insgesamt irgendwie 33 Euro, die ich gestern nochmal zahlen musste. Also 130 Euro im Endeffekt für einen Longsleeve mit einem Album drin. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob man das muss. Bin ich ehrlich. Aber kleiner Fanboy kann man da vielleicht schon mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und sich das da erlauben. Weil das ist drin. Deswegen kann das weg. Und genauso wie eben gerade angesprochen, ist es dieses Utopia Package. Oder besser gesagt, diese Box mit dem Utopia Druck drauf. So, also, so sieht das Ganze aus. Ich denke, ihr solltet das auf der Kamera eigentlich sehen können. Ihr habt hier unten einmal Utopia. Es ist vom Ding eine also normale Verpackung. Es sah auf den Bildern ehrlich gesagt eher anders aus. Das sah so ein bisschen aus wie so Leder oder zumindest Fake-Leder. Da war mir aber klar, dass das in der Verpackung ankommt. Ansonsten ist es eine ganz normale Box. Und wenn wir die aufmachen, okay, sieht ganz cool aus, ist das Album ein bisschen verrutscht. Auf jeden Fall habt ihr, habt ihr einmal hier das Album mit drin, was einfach so in einer Pappverpackung drin ist. Ich dachte, das kommt vielleicht in so einer Plastikverpackung, so wie man das vielleicht aus Alben kennt, weil das erinnert mich so ein bisschen an ein Mixtape. Man kann das so aufmachen, dann habt ihr hier nochmal einmal ein Albumcover, das zweite oder das erste besser gesagt und dann noch eins, glaube ich. Und dann habt ihr hier die CD, ich hoffe man sieht das. Und dann habt ihr einmal so rundherum die Album oder die besser gesagt die Lieder drauf stehen. Welche Lieder es sind, also die Tracklist besser gesagt. Was eigentlich ganz cool ist, mein aktuelles Lieblingslied. Falls es irgendjemanden juckt, könnt ihr selbstverständlich auch gerne eure Lieblingslieder euer, oder euer Lieblingslied reinschreiben. Ist I Know und Sirens. Selbstverständlich, wie gesagt, könnt ihr eure auch mal reinschreiben. Das war es dazu. Ein bisschen enttäuschend bin ich ehrlich gesagt. Oder bin ich ehrlich gesagt. Genau, wir schauen uns aber mal das an, was eigentlich zählt. Und das ist... 
Der hier, genau, kurze Verpackung. Ihr habt hier einmal das ganz normale Logo, sollte man eigentlich sehen, mit Cactus Jack vorne drauf. Ansonsten ist das eine normale Plastikverpackung. Also nichts Großartiges, Besonderes. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es ein schwarzes Longsleeve. Ihr habt hier auf der linken Brust einmal Utopia raufgedruckt mit so einem leichten Pufferprint. Also ihr merkt schon, dass da ein Print drauf ist. Also ist jetzt kein Siebdruck oder sonstiges. Und dann habt ihr hier hinten auf dem Rücken einmal das Artwork. Ich denke, das soll Travis widerspiegeln mit einem Maske drauf oder Travis erahnen vom Ding hier. Und dann habt ihr hier unten nochmal Utopia einmal so quer rüber. Das ist jetzt, glaube ich, ein Siebdruck, weil man das nicht so... Also es ist kein Pufferprint. Man merkt da jetzt nichts unbedingt, dass da was ist. Genau, es ist ein schwarzes Longsleeve. Ich bin 1,86 groß, hat man das in der Größe XL geholt. So von der Quali her ist schön dünn, was cool ist, aber es fühlt sich auch jetzt nicht so krank qualitativ an. Sind äh, 100% Cotton, also 100% Baumwolle. Genau, also es fühlt sich in Ordnung an, ist jetzt aber auch nichts, ich würde jetzt einfach mal sagen, in Ordnung. Ist jetzt nichts krank schlecht, ist aber auch nicht krank, krank gutes. Ich probiere das einmal an und dann schauen wir einmal, wie das fittet und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Friends, da sind wir wieder und ich muss tatsächlich sagen, ich bin fitweise sehr, sehr, sehr überrascht. Hätte nicht gedacht, dass das so fresh fittet. Ich blende euch jetzt parallel einmal das Video ein, damit ihr auch seht, von was ich schnacke. Gut, dass ich eine XL geholt habe. Ich glaube, bei der L wäre das nichts, also wäre der Fit nicht so cool. Weil bei XL ist schon so ein bisschen auf Oversize angelehnt. Heißt, ihr habt so ein bisschen, zumindest bei mir, Drop Shoulder Cut mäßig. Dann habt ihr es unten auch schön locker. Es wäre jetzt ein L-Pickup gewesen, wenn hier unten der Bund zu eng wäre. Ist ja Gott sei Dank nicht, weil es ja ein ganz normales Longsleeve ist. Genau, ansonsten muss ich sagen, für Merch ist okay, finde ich. Preis ist nochmal eine andere Sache, aber so von Qualität her ist es relativ dünn. Also man könnte das Nojok eigentlich jetzt auch so bei den Temperaturen tragen. Wir haben jetzt aktuell so 27 Grad, wobei das für mich persönlich vielleicht ein bisschen zu dick wäre. Aber es ist dünn. Also es Long Sleeve. Der Schnitt ist cool, die Ärmel sind ein bisschen zu lang. Stackt dann. Man kann dann aber einmal so umkrempeln, finde ich, ist völlig legitim oder sieht auch völlig fresh aus. Also dafür, dass die Ärmel so ein Tickchen zu lang sind. Der Print ist cool. Ich bin eigentlich gar nicht so der Fan von kranken großen Backprint, aber jetzt finde ich das eigentlich in Ordnung, weil der Print vom Ding hier eigentlich auch ganz cool ist. Der Print hier vorne ist klein gehalten, in Ordnung. Also in Ordnung, ich bin eigentlich echt zufrieden. Preislich gesehen, das Ganze nochmal eine ganz andere Sache. Ich will nochmal ganz kurz gucken, wie viel ich jetzt aktuell gezahlt habe, bevor ich was Falsches sage. Genau, also das Package, was ich mir geholt habe, hat 75 Dollar gekostet. Mit Shipping wären es dann bei 103 plus die 33 Euro, die ich den Zoll gezahlt habe, sage ich jetzt einfach mal so, sind das 136 US-Dollar, sind dann glaube ich so plus minus 1, 2 glaube ich, Euro und Dollar sind glaube ich gerade relativ gleich. Also 136 Euro für das Longsleeve und das ein Album, was jetzt glaube ich genau hier steht, in der Version ist zu teuer, definitiv. Aber ja, man ist Fan und unterstützt. Ich glaube, dann kann man das irgendwo vielleicht rechtfertigen. Einige werden von euch jetzt vielleicht sagen, nee, ist zu teuer. Würde ich auch sehr verständlich verstehen. Aber ja. Wenn ihr euch was geholt habt, lasst mich gerne unten in den Kommis wissen, wenn ja, was, wie es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann habt ihr euch das Video jetzt einfach so angeschaut. Ich würde mich wie immer über euren Support mit einem kostenlosen Abo freuen und einem Komme ich hier nach oben. Da würde ich sagen, bevor ich euch wegschicke, würde ich mich sehr wahrscheinlich auch freuen, was aktuell euer Favorite Song ist. Ein bisschen Meinungsaustausch. Meinungsaustausch immer sehr cool. Deswegen lasst es mich unten wissen. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Bis dahin. Peace.